Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила, и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня у меня на обзоре нож от отечественного ножевого бренда Echo Knives. Кто не знает, это бюджетное подразделение другого отечественного бренда Custom Factory. И речь сегодня пойдет о модели UM. Вот такой вот нож с очень узнаваемым дизайном Алексея Каныгина. Да? У Custom Factory был замечательный нож Уму. Это один из моих любимых ножей за последнее время, потому что он и красивый, и при этом практичный. Это его, скажем так, упрощенная по материалам, уменьшенная версия, чуть в более простом исполнении. У производителя доступно это все дело в трех цветах. Да, зелененький олива, черный и фиолетовый. Мне понравился больше всего вот такой вот оливковый. Сразу хочу сказать, в России это можно купить только в Best Blades. К сожалению, мой промокод на продукцию Custom Factory, на продукцию Echo и на продукцию профиля и еще Широгоровых не распространяется. На все остальное он работает. На вот это все, к сожалению, нет. Но у ребят часто бывают всякие акции, поэтому можете попасть и купить со скидкой, если где-то удачно попадете. Кстати, к слову сказать, в этом году у Custom Factory, по-моему, в этом году, выходит еще продолжение этой серии. Вторая версия UM. Ну, в общем, картиночку я вам покажу. Рендер. Итак, дизайн Алексей Коныгин. Нравится мне эта форма. Безусловно, здесь просматривается синдром парамили, про который я так часто говорю, то же самое, что было на брате. Но это именно вот дизайнерская особенность Алексея. Для того, чтобы получше вообще разобраться, чего и как с ножом, предлагаю поговорить о его характеристиках. Весит нож 137 грамм. И вы скажете, ну для такого маленького ножа на таких материалах это как бы дофига. Согласен, но дело в том, что здесь стоят два лайнера по 1,7 мм толщиной. За, наверное, последний год это самые толстые лайнера из всего, что я видел. При этом они внутри облегчены, но это 1,7 мм стали. Отсюда и вес, что конструкция у ножа очень мощная. Прям вот реально мощная. 35 пяточку которая стоит здесь на клинке от Custom Knife Factory, от Echo, мы уже с вами тестировали на векши. Все у них хорошо с термичкой. 60-61 100% есть. По поводу рукояти. Как вы помните, они были в трех цветах. Мне зелененькая понравилась больше всего. И здесь 111 мм длины. 13 толстом месте, G10 Backspacer, здоровенное темлячное отверстие, пролезет любой паракорд, можно даже, наверное, репшнур умудриться сюда протянуть. В оси используется однорядный керамический подшипник, флиппер, узнаваемый дизайн Каныгина, финиши клинка Stone Wash, после полировочки, красивый, при этом не сильно блестящий, но пальцы все равно на нем могут быть видны под вот именно каким-то, когда наклоняешь там на свету. Вот так, когда смотришь, все хорошо, никаких проблем. Присутствует, безусловно, визуально синдром парамили. Большая рукоять, маленький клин, но все то же самое было на уму. Это часть дизайна. Не могу сказать, что меня такие решения радуют, но здесь выглядит достаточно гармонично. На уму еще лучше выглядит. 83 мм длины, 80 из них полезных, 3,5 в обухе, при этом 0,3-0,35 на кончике. Мощные лайнеры, 3,5 в обухе, сделан ромбик, при этом тоненькое сведение. А, нужно быть аккуратным с кончиком, прям вот не отломите. Флиппер здесь достаточно удобный, торчит достаточно хорошо, нажимаете, все пуляет. Здесь у нас с вами кастомные осевые, которые можно сюда приспособить отвертки, но можно использовать специальный ключик, который продается, собственно, у производителя. Теперь по клипсе. Проволочная, как я люблю, но не переставляемая на противоположную сторону. На кармане нож располагается очень комфортно и очень глубоко. Возвращаясь к клину, хочу сказать, что это широкий клин, вот здесь в самом среднем месте, да, 31 мм ширины, 20 из них спуск, резать это будет хорошо, спуск прямой. 
Тут стоит отметить, что я про это говорил в УМУ. Если мы говорим с точки зрения дизайна, это полная преемственность первой модели, второй УМы, которая выйдет у нас а, дальше. Вот. И, собственно, меня всегда вот эта штука беспокоит. У меня ассоциация как бы сразу с Cold Steel. Но это не проблема вот этой модели. Это дизайн самой Умы так был сделан. Да, вот этот вот крючок. И то же самое мы с вами видели вот такой вот торчащий момент на брате. Это, ну вот, особенность дизайнов Алексея Коныгина, но причем далеко не на всех ножах. Но про это вот у меня глаз за это цепляется. Тут я обманывать вас не буду. Для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Теперь точно я могу вам сказать, откуда такой вес у этого ножа и у предыдущего ножа и от Эхо, Тролль по дизайну Антона Малышева. Там везде хорошие толстые лайнеры, что они с таким хорошим заделом на надежность, но достаточно тоненько сведены. И это нужно помнить, да, что с кончиками нужно быть аккуратнее, особенно здесь, потому что вот ну прям иголочка-иголочка. Нож давайте разберем для того, чтобы посмотреть, что у него внутри. Так, дорогие друзья, давайте будем разбирать. Значит, смотрите, можно сюда подобрать отверточку и крутить. Но есть большая вероятность, что если ваша отверточка окажется слишком, слишком узкой, да, то вы, когда начнете крутить, можете замять грани. Хотя здесь нет фиксатора. Вот. Мы же с вами поступим по-другому. У Casano Factory есть в продаже вот такая вот отверточка под каныгиновские шлицы, но работает здесь всего один шлиц пока. Видимо, остальные для каких-то других проектов. Вот этот, который поменьше, он работает здесь хорошо. Причем он работает и тут, и тут. Видите, да? Все хорошо залазит. Второй на какие-то другие модели. Так. Фиксатора у нас нигде нету. Мы видим с вами сразу Д-образный э, антипроворот, стандартную эту Д-образную лыску. Крутить, конечно, такой штукой, ну, наверное, не, в принципе, нормально, если перехватывать. Было бы, конечно, прикольнее, если все-таки бита, зато эту штуку можно повесить на ключи и где-то там на выходе в поле подкрутить. Хотя сюда может влезть там много чего. Так, значит, сам. Накладочки стандартные. Все хорошо. Так, значит, вот. Значит, вот. Здесь мы видим антипроворот. Надо будет разобрать до конца, посмотреть, есть ли вот здесь ответная часть. И здесь мы видим Д-образную лыску. Надо будет проверить, есть ли в этом лайнере такая же ответная часть. Лайнеры, как я уже говорил, толстенькие. Прям толстенькие, толстенькие. Знаете, что интересно? А, все, я понял. Я обратил внимание, что на спейсере с одной стороны есть вот такая выборка, и как бы вот она, видимо, сделана для того, чтобы если вот с этим винтом промахнулись и выкрутят его дальше, чтобы не повредить бэкспейсер. А потом думаю, почему со второй нет? А потом обратил внимание же, я же забыл, здесь нету клипса, которая переставляется на противоположную сторону. Так, хорошо. Значит, снимаем здесь. Прием такие увесистые. Здесь у нас посадочный подподшипник э, в лайнере, в толстеньком. Классно сняты фаски везде на ЧПУ. Не там не микрофаски, а прям хорошо сняты. Причем фаски... А, нет, это просто такой эффект, я думаю, ничего себе. Внутри сделали фаски больше, чем снаружи, а это просто именно из-за того, что освещение у меня по-разному падает. Вот, Но фаски одинаковые. Все красивенько, аккуратненько. Так, теперь давайте по клинку однорядный керамический подшипник в латунном сепараторе значит здесь у нас пита пита у нас прямая а, 
везде тоже видите прям фасочки вот они прям чепушные аккуратненькие не просто там на гриндере прислонили все все ровненько снято на чипу все аккуратненько красивенько о даже смотрите смотрите почему здесь не сквозная потому что это сделало бы вот этот лайнер мягким и он бы вот тут гнулся где угодно гнулся бы не было бы жесткости лайнер бы очень сильно убегал не было бы детента поэтому его оставили видите цельным но сделали в нем вот такую не сквозную выборку это хорошее решение на самом деле так э Вопрос про резьбовые боночки. Тоже уже не первый раз спрашивают. Вот почему-то в Китае перестали, ну, что вы помните, да, что сделано в Китае, перестали делать, э, ну, не полные, а полнотелые упорные бонки. И мне на своих ножах сейчас тоже приходится брать вот такую резьбовую и ее ставить. Она как бы вроде ничем не хуже, но она легче. Почему перестали делать, не знаю. Возможно, потому что нет спроса. Э, керамический... Царь детент шар, да? Так. Хм, интересненько. Так, интересненько. Так, значит, смотрите. Д-образная лыска у нас есть, а вот ответной части Д-образной нету. И если вы это все дело посадите на фиксатор... При разборке могут возникнуть сложности, потому что зажать вы здесь не сможете и в расклин тоже не сможете пустить. Это нужно обязательно учитывать, поэтому заднюю боночку лучше на фиксатор не садить. С передней все хорошо, проблем не будет. Так, ну что ж, облегчено все хорошо, сделано тоже все отлично. Что внутри у ножа мы с вами посмотрели, характеристики перечислили, что могу вам еще раз сказать. А, винты. Кастомный, чисто канадинский, выглядят отлично. Можете использовать специальный тул, можете использовать подручные средства. Вот эта штука в дизайнах Канынина, именно вот в серии, меня, безусловно, вот эта вот штука цепляется за глаз. У меня какая-то такая ассоциация с Cold Steel, но, повторюсь, это именно особенность дизайнера. Нож сам по себе в средней руке очень удобный, и можно вполне делать что-то, какие-то такие более-менее серьезные, строгательные вещи. Ковырять я бы не стал из-за тонкого аккуратного кончика. И самое главное, я на тролле обзор не делал, но я его держал в руках и э, смотрел. И, безусловно, между первым ножом Векша от Эхо, троллем и этим ножом, каждый раз, каждую новую модель однозначно прослеживается э, прирост по качеству, по проработке, потому что это всего ну, третья, получается, на данный момент модель. В ближайшее время, тоже летом, э, выйдет четвертая модель э, по дизайну Антона Малышева. Очень приятный нож. Э, вот. И с каждым разом все интереснее, интереснее, интереснее. Как итог могу сказать. Если вас устроит дизайн, если вас устроит синдром Парамили, и если вас устроит цена, крайне рекомендовал бы к нему присмотреться. Если на момент, когда выйдет ролик, допустим, хуже не будет в продаже, последите обязательно за следующим ножом, потому что тот мне прям сильно-сильно тоже нравится. Плюс там появляется в эхо новый материал, это как он, джимаскус. Вот такое сегодня видео, надеюсь, вам было интересно и полезно. На этом и все, всем спасибо, пока.